గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇస్మార్ట్ గౌతమి మళ్ళీ వచ్చేసాను మీ ముందుకి వన్ డే గ్యాప్ ఇచ్చి నిన్న నేను నిజంగా ఆ రోజు వీడియో పెట్టే టైం ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఆ టైం మధ్యలో పెడతాను కదా ఆ టైం అవ్వగానే ఏంటో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది వాళ్ళ వీడియో పెట్టలేదే అయ్యో అని చెప్పి నిజంగా చాలా మిస్ అవుతున్నాను అనిపించింది బట్ ఓకే సరే ఇవాళ వీడియో టాపిక్ ఏంటి చెప్పబోయే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ ఒక మంచి మాట చెప్తా అన్నా కదా ఇవాళ మంచి మాట ఏంటి అంటే అది ఎవరు చెప్పారంటే నాకు నా ఫ్రెండ్ నా శ్రేయోభిలాషి ఒకళ్ళు నాకు చెప్పి నువ్వే ఎగ్జాంపుల్ దానికి అని కూడా చెప్పి చెప్పారు సో అది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నేనే ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటంటే అనుకున్నవన్నీ జరగవు జరిగేవి మనం అనుకున్నవి కావు అంటే నేనున్నాను అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తున్నా నేను ప్యూర్ బయాలజీ స్టూడెంట్ ని బయాలజీ చదివాను డబుల్ పీజీ చేశాను పిహెచ్డి చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ చేయలేదు ఇన్ కేస్ నేను నా ప్రొఫెషన్ నేను చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషన్ లో కనుక వెళ్ళుంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తూ మార్నింగ్ లేవడం జాబ్ కి వెళ్ళడం ఇంటికి రావడం పిల్లల్ని చూసుకోవడం ఈ రొటీన్ లో అయిపోయేది అదేంటి నేను అనుకున్న లైఫ్ నేను బాగా మంచి జాబ్ కి వెళ్ళాలి మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలి అని బట్ నేను అనుకున్నది జరిగిందా జరగలేదు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి అసలు సక్సెస్ అవుతాను అనేది అసలు నేను అనుకోల అందులో ఇంత తక్కువ టైంలో ఇంతమంది నన్ను ఫాలో అవుతారు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు మీ సపోర్ట్ ఇస్తారు అని నేను అస్సలు అనుకోల బట్ నేను అనుకోనివన్నీ జరిగే అసలు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది అసలు నా ఎయిమే కాదు కొంతమందిని మన కో యూట్యూబర్స్ కొంతమందిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఖాళీగా ఉన్నాను కదా నేను కూడా ఏదో చేద్దాము అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిందే ఈ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను తక్కువ టైంలో ఇంతమంది లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అయితే నాకు వచ్చింది సో ఇదైతే నేను అనుకోల అనుకోకుండా జరిగింది సో నేను అనుకున్నది ఏదైతే ఉందో జరగలేదు జరిగేది ఏదైతే ఉందో అది నేను అనుకోలేదు నిజంగా నా ఫ్రెండ్ నాకు అది చెప్పినప్పుడు అనిపించింది నిజమే కదా నేనే ఎగ్జాంపుల్ నువ్వే ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే చూడు అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ తో సహా నాకు చెప్తే నిజమే కదా నేను అనుకున్నది ఏది అవ్వలేదు జరిగేది నేను అనుకోలేదు చాలా రియల్లీ లైఫ్ అంటే అంతేనండి మనం అనుకున్నవి జరగాలని లేదు ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి మన చేతుల్లో లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒక డ్రీమ్ ఒక ఎయిమ్ అనుకోవాలి దానికోసం బాగా కష్టపడాలి నాలాగా మధ్యలో చేద్దాం అనుకున్న దాన్ని వదిలేయకూడదు నేను అనుకున్న ఫీల్డే వేరు అసలు బట్ నేను ఏంటంటే కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల దాన్ని వదిలేయాల్సి వచ్చింది వెళ్ళలేక సో అట్లా మీరు ఏంటంటే గట్టిగా కష్టపడితే డ్రీమ్ హై అని అంటారు కదా ఖచ్చితంగా మనం కష్టపడితే దాని రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది బట్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న యూట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దీనికోసం నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను చాలా కష్టపడ్డాను బట్ నాకు దాని ప్రతిఫలం అయితే మీ రూపంలో నాకు కనిపించింది సో ఇవాళ మంచి మాట అయితే ఇది మీ అందరికీ మంచి హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇవాళ వీడియో ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ డైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐడియాలు చూపించాను డైట్ డిన్నర్ సూప్స్ చూపించాను అండ్ డైట్ చార్ట్స్ ఒక మూడు నాలుగు వీడియోలు చేశాను ఇవాళ ఏంటంటే డైట్ లంచ్ ఐడియాస్ లంచ్ లో మామూలుగా రోజు తినే బ్రౌన్ రైస్ ఆర్ రవ్వ ఆర్ పుల్క అలాంటివి తింటా ఉంటాం కదా అవి కాకుండా ఎప్పుడైనా వెరైటీగా ట్రై చేసుకుని చేయడానికి అయితే ఇవాళ త్రీ రెసిపీస్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను జొన్నలతో ఒకటి గోధుమ రవ్వతో ఒకటి మల్టీగ్రెయిన్ గోధుమ పిండితో ఒకటి అదే మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ తో ఒకటి సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది నాకు చెప్పండి మా హస్బెండ్ కైతే పర్సనల్ గా జొన్న రవ్వ కిచిడి బీభత్సంగా నచ్చింది ఎంత బాగుందన్నారంటే ఇంట్లో ఫుల్ కాంప్లిమెంట్స్ నాకు ఆ జొన్న రవ్వ కిచిడి ఎప్పుడు నేను చేసుకుంటాను కానీ తినరు అబ్బా నీ చప్పటి కూడు నేను తినను అది ఇది అంటారు అట్లాంటిది రాత్రి టేస్ట్ చూసి నిన్న నైటే చేశాను చాలా బాగుందని చెప్పారు సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం నేను మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో నా డ్రెస్ చాలా బాగుంది అని చాలా మంది చెప్పారు నేను అప్పుడు చెప్పాను కూడా రీసెంట్ గా ఎప్పుడు లాక్డౌన్ కి ముందు ఇచ్చిన డ్రెస్లు ఇప్పుడు వచ్చాయి నాకు అని చెప్పి సో కొంతమంది అడిగారు నన్ను మీ డ్రెస్సెస్ చూపించరా కొత్త తెచ్చుకున్నవి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ గా అవి చూపిస్తూ ఒక వీడియో అయితే చేయాలనుకోవట్లేదు బట్ నేను వేసుకున్నప్పుడు అలా చెప్తాను ఇది నేను ఆ మొన్న తెచ్చుకున్న డ్రెస్సే అని చెప్పి సో మొన్నటి వీడియోలో చూసారు కదా అండ్ ఇవాళ నేను వేసుకున్న డ్రెస్ కూడా రీసెంట్ గా స్టిచ్చింగ్ నుంచి వచ్చిన డ్రెస్సే మూడు నెలలు క్రితం ఇచ్చిన డ్రెస్సులు మొన్న తెచ్చుకున్నానండి
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ జొన్నలు ఉన్నాయి ఆ మధ్య నేను అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఊరు వెళ్ళాను కదా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జొన్న పంట ఉంటే మా బావ వాళ్ళది నేను జొన్నలు తీసుకొచ్చాను ఆ జొన్నలు నేను ఎప్పటికప్పుడు రాళ్ళ కొట్టి వాడుతున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు జొన్న సంకటి చూపించినప్పుడు కూడా అవే వాడాను సో ఆ జొన్నలే మళ్ళీ వాటిని ఒక జిప్ లాక్లో వేసి వాటిని రాళ్ళ కొట్టి చాట తీసుకొని చాటతో వాటిని ఆ పొట్టు ఉంటుంది కదా ఆ పొట్టు అంతా పోగొట్టి దాంట్లో వేసి కర్రతో కొట్టి ద వాటిని తర్వాత దంచాను కూడా ఇంకొంచెం పొట్టు ఉంటే బట్ అదంతా షూట్ చేయలేదులే కూర్చొని అవన్నీ చేశాను అనమాట నాకు భలే ఇష్టం ఇలాంటి పనులు చేయడం అంటే పల్లెటూరులో మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ మినువులు పెసలు ఈ కందులు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా సీజన్లో అవి వచ్చినప్పుడు మాకేంటంటే మా మదర్ వాళ్ళు కొనరు అన్నీ ఇట్లా చక్కగా చేసుకుంటారనమాట సో నేను కొట్టిన జొన్నలు ఇవ్వండి వచ్చాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి జొన్న కిచడీకి ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు జొన్నలు అంటే రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు బాగుంటుంది అది కడిగి నానబెట్టుకున్నాను ఒక పది నిమిషాలు అండ్ నేను ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి తెచ్చుకున్న జొన్నలు ఉన్నాయి కదా అవి మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట రవ్వ లాగా అంటే మరీ పౌడర్ లాగా కాదు ఇప్పుడైతే ఇంకా వీటన్నిటినీ మనం కిచడీకి క్యారెట్ ఒకటి చిన్న అల్లం ముక్క కొంచెం పసుపు ఉప్పు తీసుకున్నాను అనమాట వాటితో పాటు అండ్ గ్రీన్ పీస్ కూడా తీసుకున్నాను కానీ అది పక్కన ఎక్కడో పెట్టాను తర్వాత క్లిప్పింగ్ షూట్ చేసేసాక వేసేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది అది ఉంది అని సరే అది తర్వాత చూడండి ముందైతే ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ సాల్ట్ కూడా టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకోండి అండ్ తర్వాత లాస్ట్లో చెక్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ అండ్ పసుపు వేసాను కొంచెం ఒక టీ స్పూన్ అండ్ మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి యాక్చువల్లీ తాలింపులో వేస్తాము ఇప్పుడు కూడా కొంచెం వేసాను నేను అందులో కొంచెం వేస్తాను సో బాగుంటుంది అండ్ గ్రీన్ పీస్ వేసుకున్నాను అండ్ నేను రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను కదా ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు జొన్న రవ్వ దానికి వచ్చి నేను ఐదు కప్పులు వాటర్ అదే కప్పుతో మెజర్ చేసి ఐదు కప్పులు వాటర్ పోసాను ఎందుకంటే మనకి పెసరపప్పు ఉంది కాబట్టి ఊరికే గట్టిపడిపోతుంది సో ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకుంటే లూజ్గా ఉండి తినే టైంకి బాగుంటుంది కుక్కర్ పెట్టుకొని నాలుగు విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా నాలుగు విజిల్స్ వచ్చాక కట్టేసుకోవాలి సో చూడండి తీసాక ఎలా వచ్చిందో ఎంత బాగా చూడటానికి లూజ్గా తర కన్సిస్టెన్సీ అమ్మి అమ్మిగా ఉంది బట్ అంత తాలింపేసి మనం గిన్నెలో తీసుకుని తినే టైంకి కరెక్ట్గా మనం తినే కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేస్తుంది పెసరపప్పు ఏముందండి ఊరికే గట్టిపడిపోతుంది అందుకే ముందే గట్టిగా చేసామంటే అది ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది సో వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి వేశాను అండ్ ఇప్పుడైతే మనం తాలింపు పెట్టుకోవాలి ఈ తాలింపులో వచ్చేసేసి నెయ్యితో వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది మనం డైట్ కదా నెయ్యి తినొచ్చా అని అనుకుంటున్నారు తినొచ్చండి నెయ్యి వేసి కొంచెం తినొచ్చు ఏదైనా సరే మితంగా తింటే ఔషధం అమితంగా తింటే విషం అంటారు కదా అట్లానే కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఏం కాదు నేను ఒక టీ స్పూన్ వేశాను దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం సోంపు సోంపు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కిచడీకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సోంపు వేసుకోవాలి అండ్ మిరియాల పొడి కొంచెం ఆల్రెడీ వేసాం కదా కుక్ చేసేటప్పుడు సో టేస్ట్కి సరిపడా స్పైసీకి సరిపడా కొంచెం ఇందులో వేసుకుంటే ఎంత ఫ్లేవర్ అంటే మా హస్బెండ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చెప్పారనమాట ఈ వీడియో చూసి నీ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ నీకు ఖచ్చితంగా చెప్తారు జొన్న కిచడి ఎదిరిపోయింది అని చెప్పారనమాట మీకు కావాలంటే ఇందులో ఆకుకూరలు కూడా వేసుకోవచ్చు తోటకూర కానీ పాలకూర కానీ మెంతి కూర కానీ కుక్కర్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక కప్ అది కూడా వేసుకుంటే ఆకూరతో ఇంకా హెల్దీ హెల్దీ లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఆకూర అవైలబుల్గా లేదు అందుకని వేయలేదు ఇంకా మీరు బీన్స్ వేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా మీ చాయిస్ అనమాట సో టేస్ట్ చెక్ చేస్తే కొంచెం సాల్ట్ తగ్గింది వేసేసాను అండ్ ఇది డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే ఇది మనం సాంబార్తో తినొచ్చు రసంతో తినొచ్చు రైతాతో తినొచ్చు ఎట్లా అయినా తినొచ్చు ఏదైనా కావాలంటే కూర పెట్టుకునైనా తినొచ్చు సో మన టేస్టీ టేస్టీ డైట్ జొన్న కిచడి రెడీ రవ్వ పులావ్ నేను ఇప్పుడు ఈ కప్పు రవ్వతో చేస్తాను దానికి ఒక పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికి పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర ఒక లవంగాయ దాల్చిన చెక్క యాలుక్కాయ రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక అంగుళం అల్లం ముక్క కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ కలిపి పుదీనా కొత్తిమీర వచ్చేసి చిన్న చిన్న కప్పులు అనమాట ఇవన్నీ కలిపి మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్తోనే మనం ఈ రవ్వ పులావ్కి మంచి ఫ్లేవర్ ఇచ్చే ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట ఇది మెయిన్గా ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి ఇది కుక్కర్లోనే చేస్తాను నేను దాంట్లో ఒక టీ స్పూన్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ నెయ్యి నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం జాలు ఎక్కువ ఏం వద్దు ఒక టీ స్పూన్ టీ స్పూన్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది అందులో రెండు బిర్యానీ
క్యాలీఫ్లవర్ వేసుకోవచ్చు సో ఇలా వెజిటబుల్స్ అనేవి మీ ఆప్షన్ అనమాట దీనికి సూట్ అయ్యే వెజిటబుల్స్ వేసుకోండి బెండకాయ దొండకాయ అని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అలాంటివి కాకుండా సూట్ అయ్యే వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం వేయించుకొని తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వేసుకొని ఆ పచ్చి వాసన ఏదైతే ఉందో అదంతా పోయే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న తర్వాత నేను ఒక కప్పు రవ్వ చేస్తున్నా అని చెప్పాను కదా దానికి రెండు కప్పుల నీళ్లు అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ కప్ రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ సరిపోతుంది అప్పుడైతే మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది పోసి టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసి సాల్ట్ చెక్ చేసుకోండి అసలు ఈ పులావ్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే అసలు లంచ్లో ఇది మీరు పెరుగుతో పెట్టుకొని తిన్నారంటే ఇంకా అసలు మీకు కూరలో గేరలో ఏం అవసరం లేదు ఇదిగోండి రవ్వ నేను ఒకసారి కడిగి శుభ్రంగా రవ్వని వడకట్టుకొని గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్నాను ఒక కప్పు రవ్వ క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా అది కూడా వేసేసి సాల్ట్ చెక్ చేసుకున్నాను నీళ్ళల్లో సరిపోయింది ఇప్పుడైతే మనం ఇంకా కుక్కర్ మూత పెట్టేయడమే చాలా ఈజీ అండి అసలు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు పెట్టి మూడు విజిల్స్ రావాలి ఎగ్జాక్ట్గా మూడు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ మీద నుంచి తీసి పక్కన పెట్టేయండి చూసారుగా మూడు విజిల్స్ తర్వాత ఇలా కుక్ అయింది చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా కుక్ అయిందో ఎంత బాగా వచ్చిందో అసలు మీరు రవ్వ పులావ్ తిన్న ఫీలింగ్ రాదు రైస్ పులావ్ తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది దీన్ని పెరుగుతో తినొచ్చు రైత చేసుకొని లేదా నార్మల్ పెరుగుతో అయినా తినొచ్చు సో మన ఇంకొక ఇప్పుడైతే మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ చపాతీ ఆ రోటీ దీనికైతే మూడు కప్పులు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను నేను చూపించే ఈ కప్పు ఉంది కదా దాంతో తీసుకున్నాను దానిలోకి వచ్చేసి వెజిటబుల్స్ వచ్చేసి ఒక కప్ క్యారెట్ హాఫ్ కప్ కార్న్ హాఫ్ కప్ బీన్స్ హాఫ్ కప్ ఫుల్ కప్ ఆనియన్ ఫుల్ కప్ క్యాబేజీ పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం అండ్ ఉప్పు వీటితో పాటు మీకు కావాలంటే పచ్చి బఠాణీ వేసుకోవచ్చు నేను అన్నిట్లో రెండింటి ముందు రెండింటిలో వేశాను కదలే అని చెప్పి దీంట్లో స్కిప్ చేశాను అండ్ బీట్రూట్ తురిమి వేసుకోవచ్చు క్యారెట్ కూడా తురిమి వేసుకోవచ్చు కాలీఫ్లవర్ కానీ బ్రోకలీ కానీ ఉంటే వాటిని తురిమి వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటాయి కదా సో పొటాటో వేసుకోవచ్చు సో మీ ఇష్టం అనమాట వెజిటబుల్స్ మీ ఆప్షన్ అవన్నీ వేసుకొని ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మొత్తం వేసేస్తున్నాను ముక్కలన్నీ వేసేసి మనం పిండి అయితే కలుపుకోవాలి ఇది వచ్చేసేసి మొత్తం గోధుమ పిండితోనే ఇంకా ఇందులో మైదా పిండి మీకు కనుక అవైలబుల్గా ఉంటే రాగి పిండి జొన్న పిండి అలాంటివి కూడా కలుపుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం పసుపు తీసుకున్న కారం ఉంది కదా ఆల్రెడీ అది ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేశాను రాగి పిండి మల్టీగ్రెయిన్ గోధుమ పిండి అయితే ఇంకా మంచిది నేనైతే ఆశీర్వాద్ మల్టీగ్రెయిన్ గోధుమ పిండి వాడతాను సో ఇది వచ్చేసి ప్లెయిన్ గోధుమ పిండి కాదు దీంట్లో ఆల్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి నాకు సో అది అవైలబుల్గా ఉంటే అది కూడా వాడండి లేదు అంటే మాత్రం గోధుమ పిండితో కలుపుకోండి అండ్ పిండి కలుపుకున్నాక కొంచెం చేతులు నూనె వేసుకొని నొక్కాలన్నమాట నూనె వేసుకొని నొక్కితే ఏంటంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్ వస్తుంది బట్ పిండి కలుపుకున్నాక ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఆనియన్ క్యాబేజీ నీరు విడుస్తుంది కదా సో మనం ఇది రెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గంట నీరు విడిస్తే కనుక మళ్ళీ మీరు తర్వాత మూత తీసి చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం పిండి తీసుకొని కలుపుకోండి ఎందుకంటే ఈ వెజిటబుల్స్ నీరు బయటకు వదలడం వల్ల పిండి లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు కూడా చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా అయిందో నేనేం చేస్తానంటే పిండి ఎక్స్ట్రా కలపకుండా ముద్ద తీసుకొని ఆ ముద్ద నొక్కేటప్పుడు ఎక్కువ పిండి చల్లుకుంటాను అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నానిన పిండి కదా ఇది అందుకని చెప్పి నేను నొక్కుతూ ఎక్కువ పిండి కల చల్లుతూ నొక్కాను అనమాట అందుకని ఈజీగా వచ్చేసింది నాకు మీకు కావాలి అంటే కొంచెం ఒక్క రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పిండి కలుపుకుంటే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చపాతీ ఎలా చేసుకుంటామో అలానే చేసుకొని కాల్చుకోవాలి ఈ రోటీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఇన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకున్నాం కదా క్యారెట్ కార్న్ ఇవన్నీ యూజువల్గా స్వీట్గా ఉంటాయి గ్రీన్ పీస్ కానీ లేదంటే బీట్రూట్ కానీ ఇవన్నీ న్యాచురల్గానే కొంచెం స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం వీటిని చపాతీలో వేస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి వేరే కూరతో పని ఉండదు ఆల్రెడీ ఈ స్వీట్నెస్ వచ్చేసి చపాతీకి యాడ్ అయిపోయి మనకి తినడానికి వేరే కూరతో పని ఉండదు ఒట్టిగా తినేసేయచ్చు అసలు బట్ నేనైతే ఏం చేశానంటే ఇంట్లో పుచ్చకాయ పచ్చడి చేశాను పుచ్చకాయ పచ్చడితో తిన్నాను మీరు కూడా పచ్చడి కావాలి అంటే నిల్వ పచ్చళ్ళు తినొద్దు లైక్ మామిడికాయ ఇలాంటి వద్దు ఎందుకంటే సాల్ట్ ఈ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రోటి పచ్చళ్ళు బీరకాయ కానీ టమాటో కానీ వంకాయ కానీ రోటి పచ్చళ్ళతో కనుక తింటే బెటర్ అనమాట సో అది మన టేస్టీ టేస్టీ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ చపాతి పాతి రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో చూసారు కదా వీడియో సో ఈ జొన్నలు హెల్త్కి చాలా మంచిది అండ్ రవ్వ నన్ను కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు మీరు తినే రవ్వ మాకు దొరకట్లేదు రైస్ తినాలనిపిస్తుంది ఏం చేయమంటారు
చెప్పలేము నాకైతే బాగా సరిపడింది కాబట్టి నేను తిన్నాను అండ్ నేను బాగా బటర్ మిల్క్ తాగేదాన్ని సబ్జా తాగేదాన్ని సో నాకు ఎప్పుడు వేడి చేయలేదు సో మీకు వేడి చేస్తుంది అనుకుంటే మీకు రైస్ తినాలనిపిస్తే బ్రౌన్ రైస్ తినొచ్చండి ఏం కాదు మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ దొరుకుతుంది కదా వాటితో పుల్కాలు తినొచ్చు ఏం కాదు పర్టికులర్గా ఒకటే అంటే రోజు ఎవరు తినలేరు సో ఆ డౌట్ అడిగిన వాళ్ళకు కూడా క్లారిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చాను బ్రౌన్ రైస్ తినండి ఏం కాదు బ్రౌన్ రైస్ రెగ్యులర్గా తినొచ్చు మేము బ్రౌన్ రైస్ ఇంట్లో అందరూ అదే వాడతారు ఇప్పుడంటే మాకు మిల్క్ వెళ్ళి తెచ్చుకునే సిచ్యువేషన్ లేక తేలేదు కానీ బట్ పరిస్థితులన్నీ మళ్ళీ మారుతున్నాయి కదా మళ్ళీ చూడాలి తెచ్చుకోవడానికి సో ఓకే ఇంకా వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ ఇవాళ వారం సోమవారం కదా మళ్ళీ బుధవారం వస్తాను మీ ముందుకి అంతవరకు ఇవాళ సోమవారమేనా ఏమో నాకు వారాలే మర్చిపోయాను దేవుడా సరే గుర్తు రావట్లేదు ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ తోడు వారాలు డేట్లు అన్నీ మర్చిపోయాను సో వాట్ ఎవరు ఇవాళ ఏ వారం అయినా సరే రేపు కాదు మళ్ళీ ఎల్లుండి వస్తాను మళ్ళీ వీడియోతో అండ్ నా దగ్గర కొన్ని చిన్న చిన్న బ్యాకప్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే ఎప్పుడో తీసినవి అవి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో వీడియో పెట్టని రోజు చిన్న చిన్న వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఓకేనా బాయ్